على مدى الثلاث سنين اللي فاتوا انكشف لنا مدى انهيار أذرع العدالة الثلاثة كل مؤسسات الدولة منهارة وفاسدة لكن لما نتكلم على تطبيق العدالة آه بنلاقي أنه أذرع العدالة الثلاثة اللي هم الشرطة والنيابة والقضاء كان لهم نصيب كبير من الفساد والانهيار وعدم الكفاءة يوم 26 نوفمبر مجموعة لا المحكمات العسكرية المدنيين كانت داعية لمظاهرة قدام مجلس الشورى علشان بند المحكمات العسكرية في الدستور اللي احنا كنا ضده ما فيش ثلاث دقايق وبدأ رش مية انا ما سمعتش اي تحذيرات ما سمعتش اي حاجة انما كل اللي حصل ان انا بدأت اشوف رش مية والناس الامن بدأ يجري ورا الناس ويضرب فيهم واثناء القبض كان في ضرب كتير جدا وكان في تحرش جنسي ببعض البنات بس انا فضلت واقف كان في شاب بيجري من حد من بتوع الداخليه غالبا هو حد لابس مدني بس هو غالبا حد من بتوع الداخليه يعني انا حاولت يعني يعني اقول له انت انت عايز تمسكه ليه في ايه هو ما عملش حاجه يعني المهم فالولد في اللحظات دي هو الولد هرب من المخبر دوت والمخبر ده قال لي طب تعالى انت قلت له طيب خلاص ما فيش مشكله ومشيت معاه النيابة كانت عملت أمر ضبط وإحضار العلاء آه على بعد الأحداث بتاعت المظاهرة بتاعت مجلس الشورى في يوم الخميس البوليس جالنا فجأة وإحنا قاعدين في الأوضة لا لا رنوا جراز ولا خبطوا ولا أي حاجة اقتحموا باب الشقة في لحظة آه كسروا الجزء من من الزاوية بتاعت الباب في ثانية كانوا جوه كانوا في الأوضة بأسلحة وملسمين وعدد يعني يمكن عشرين أو أكتر من عشرين حد في الشقة عشان يقبضوا على واحد هو قايل إن هو رايح يسلم نفسه مش مسلح أحمد ماهر المفترض اللي هو صادر في حقه قرار ضبط إحضار على خلفية مظاهرة أمام مجلس الشورى لمجموعة لا المحاكمات العسكرية آه راح إلى محكمة عبدين وبيسلم نفسه أول بقى ما قلنا لهم فين إذن بالنيابة كأننا شتمناهم قرروا ساعتها يقوموا مجرجرين علاء بعد ما كانوا هيسيبوه يغير هدومه ويلبس وينزل معاهم راحوا مجرجرينه بالبيجامة وحافي أربعة خمسة تلموا عليا وقعوا لي وضربوني وشتموني لمجرد ان انا بطلب اذن النيابه ولكن يعني حصل مشدات من قبل قوات الامن وتم الاعتداء عليه واحتجزوه في حين لو كان في الاساس رايح يسلم نفسه كان متواجد بشكل تضامني معاه في التوقيت دوت الزميل احمد دومة صدر في حقهم قرار ضبط احضار وتم احتجازهم ما عرفتش ان علاء اتضرب انا ما شفتش علاء وهو بيتضرب بس بعد ما نزلوا شفت دم على البلاط فعرفت ان هو اتضرب واتعور و... ونزف دم هو شافهم هم بيضربوني بس ما يعرفش ايه اللي حصل بعد كده يعني هو برضو كان قلقان جه راجل يعني لابس مدني لابس بدله وكان شكله حد مهم جدا بس يعني ما حدش يعني ما كانش شكله من الاسم نفسه ومعاه حوالي 20 راجل تاني لابسين مدني وطلب منا ان احنا نقوم من على السلم ونمشي لانه ممنوع القعد هنا فاحنا قلنا له انه يعني احنا مش مش داخلين بارادتنا احنا اتقبض علينا ومعانا اولاد تانيين محتجزين جوه وانه لا اما هنطلع كلنا لا اما هنفضل كلنا ويتم التحقيق معانا بوجود المحامين الراجل بدون اي كلام يعني شاور للرجاله اللي معاه وفي لحظه كان كل راجل يعني كل كام راجل ماسك بنت فينا وبيسحلها من على السلالم وبيضربها وبيدخلها في عربيه الترحيلات بالعافيه وفضلت تلف بينا حوالي ساعتين والعربيه سابت الطريق يعني حتى الطريق الصحراوي هي سابته ودخلت جوه وبعدين فتحوا العربيه ونزلونا ومشيوا هو الشريف نزل يوم يوم 14 يوم الفض كان نازل شغله شغله قريب احنا مسكنين قريب من من رابعه وشغله قريب من رابعه في سيت ستارز فقبض عليه بالعشوائيه وطبعا الفيديو موجود بتاعه قبض عليه بالصوره العنيفه اللي موجوده على اليوتيوب في الاسم زرناه يعني انا ومامته وهو يعني وكان حالته معنويه كويسه 
وقال يعني هي كم يوم واخرج والكلام ده احمد الحقيقه يوم 15 يوليو 2013 كان فطر في البيت ونزل مع صاحبه وراحوا شبرا كانوا بيفطروا هناك عند بحيط صحر هناك عند صديق ليهم ركب التاكسي التاكسي طلع فوق كوبري 6 اكتوبر دخان وضرب وغازات سواء التاكسي خبط في العربيه اللي قدامه ثلاث سبعات نزلوا انزل 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 ولم عشوائي واتاخد وبعدين يوم الاحد عرفنا بال بانه فيه قلق في ابو زعبل بعد الظهر عرفنا انه فيه 37 واحد قتلوا او ماتوا في ابو زعبل في تقارير النيابه مش كافيه الحقيقه و و و والظباط انكروا انهم حطوا غاز جوه العربيه وقالوا احنا شمينا غاز ولكن ما عرفناش جوه الغاز جوه منين مصدره في ناس متكتفين كل واحد مع الثاني جوه العربيه عربيه ضيقه جدا الهواء نفس درجه الحراره كانت 45 درجه وفي نفس الوقت ما سقوش ميه بقوا يخبطوا على العربيه عشان بيقولوا لهم ان في ناس بيقوم عليها وبتموت فقال لهم موتوا يعني عمرو فاروق اللي هو رئيس الماموريه ونائب امور رئيس مصر الجديده قال لهم موتوا احنا عايزينكم تموتوا في يناير وفبراير الشرطه بتاعه اللواء محمد ابراهيم اللي كان وزير الداخليه في يناير وفبراير احتجزت وعذبت وقتلت محمد الكنتي نفس الشرطه احتجزت وقتلت شريف صيام في حالة محمد الجندي كانوا بيخدموا دولة مرسي في حالة شريف صيام كانوا بيخدموا الدولة الأمنية يوم 18 ديسمبر الساعة 12 إلا ربع بالليل أنا كنت متوجه لشغلي في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فوجئت بعدد كبير من رجال الشرطة اللي لابسين ملكي ومسكين أسلحة منعين دخول أي حد من العمارة بعد كده لقيتهم منزلين خمسه من زمايلنا المتطوعين في المركز وبيضربوهم وبيصوروهم فانا لما اعترضت على كل اللي بيحصل ده اخدوني انا كمان معاهم ضربونا وركبونا في عربيه ميكروباص وقضينا ليله بقى مش عارفين هو فين العربيه ودتنا مكان غير معلوم لانهم كانوا مغمين عينينا ومكتفين ايدينا فضلنا في المكان ده حوالي تسع ساعات بنضرب لو اشتكينا او سالنا او اعترضنا فصلوا محمد عادل عننا ومن ساعتها ما شفناهوش خالص لحد ما شفناه في قفص قاعه محكمه معهد ملاء الشرطه في طوره يوم 22 لما كان بيسمع الحكم عليه بالحبس ثلاث سنين خدوه مكتفينه ايديه ورا ظهره ومعصبين عينيه عصبين عينيه حتى بقماشه وسخه لدرجه ان هي عملت له التهاب في عينيه. ااا وفضل منيمين على البلاط. يوم الاثنين 9 12 10 شباب قاعدين على القهوه بيتكلموا في السياسه، 10 اصحاب بيتكلموا عن مشاكل الجامعه واللي بيحصل في البلد. جت قوه من الشرطه قبضت عليهم واتكتب في محضر الشرطه ان هم ان حد من حد من القهوه مصادر سريه للاسم. بلغ عنهم ان هم بيتكلموا في السياسه. شريف فرج معيد في كليه فنون جميله اسكندريه اتقبض عليه يوم 24 11 بشكل عنيف جدا فجر 24 11 اعداد كبيره جدا من الظباط ظباط الداخليه والشرطه العسكريه ملت الشارع عنده وطلعوا اقتحموا البيت وكسروه واخدوه في تهمه هو ما كانش يعرف عنها اي حاجه انه شارك في احداث يوم 14 8 و 16 8. تاني يوم من التحقيق مع علاء رحت انا النيابه وقدمت بلاغ في التعدي اللي حصل عليا طلبت الحصول بقى على الاجهزه بتاعتي طيب انت كنيابه ما انتش طالب ده ما طلبتش من الداخليه يعملوا كده وهم عملوا حاجه غلط يعني هم قاموا بسرقه يعني ان هم يفتشوا البيت وياخدوا اجهزه مش ماذون لهم ان هم يعملوا كده ده دي جريمه فانت ليه بقى بدل ما تقول لهم تحقق معاهم في الجريمه اللي هم ارتكبوها تسيبهم ياخدوا الاجهزه دي ويروحوا يبصوا عليها فايه الهدف؟ والرد اللي يجي لك انه اصل الداخليه عايزين يشوفوا يعني يعني هو ده اللي 
الداخليه عايزين حاجه فاحنا النيابه هنسيب لهم طيب هو النيابه لما جت تحقق معانا احنا ما رحناش النيابه اللي حصل ان النيابه هي اللي جت الاسم يعني انتقلت الاسم وده طبعا يعني غير منطقي وغير حيادي بالمره لان انت في الاخر الداخليه طرف ما ينفعش ان هي اللي تستضيف التحقيقات بتاعه النيابه معانا تاني يوم احنا رحنا قدمنا بلاغ للنائب العام بان احنا اللي داعيين للمظاهره انا وخمس بنات تانيين من مجموعه لا المحكمات العسكريه المدنيين وده كان فعلا حقيقي ان لا المحكمات هي اللي داعيه للمظاهره لان الاولاد كانوا لسه محتجزين واحنا خرجنا المهم اتعرضنا على النيابه واحده بالليل اثنين بالليل كده اظن فضلت التحقيقات لحد الساعه 5 الفجر التحقيقات بصراحه لا تنم عن اي مهنيه من النيابه ولا تنم عن اي شكل من اشكال الاستقلال لان مثلا حتى مثلا الشاب اللي هو احمد عبد الرحمن اللي لسه محبوس لحد دلوقتي الشاب دوت اتقال له في التحقيقات سال ان كانت السكينه دي بتاعته ولا لا فقال ان السكينه بتاعتي وطبعا السكينه زي ما احنا عارفين وشفنا بالفيديوهات ان السكينه دي كانت موجوده في الشنطه والشنطه ما اتفتحتش والولد اصلا ما كانش من الناس اللي رايحين يحضروا المظاهره ده كان عابر سبيل وكل حكايه لما شاف بنات بيتضربوا حاول يتدخل علشان يحميهم فكان مصيره ان هو يتحبس السكينه لم تستخدم السكينه كان معاها فوطه كان معاها صابونه كان معاها ليفه لان الولد بيشتغل موظف امن فبيفضل فترات طويله في الورديه بتاعته فالحاجات دي طبيعي ان هي تبقى معاه فلما وكيل النيابه بيساله بيقول له السكينه دي كانت معاك قال له اه كانت معايا فالولد بعد ما خلص التحقيق بيقول له طب حضرتك يعني انا عايز افهم هل انا بقى كده اعدام ولا ايه بيهزر يعني معاه وكيل النيابه قال له والله انت مصر ان انت تقول ان السكينه دي كانت بتاعتك ومن ساعة ما النيابة قالت عملت قرار الإحالة القضية وما فيش أي جلسة تحددت هم فصلوا كمان الملف بتاعنا إحنا البنات عن الولاد يعني إحنا ما, 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 ما تمش إحالتنا أساساً وفصلوا القضيتين برغم إن إحنا أصلاً اللي داعين مش, مش الولاد اللي فضلوا محتجزين في محضر الشرطة اتحط لهم أحراز وهمية منها واحد على موبايله صورة تشي جيفارا مكتوب في المحضر ان ده رمز اليسارية في العالم وده بقى اتهام ان هو مع سورة جيفارا القضاء المصري منقسم لثلاث طيارات القضاء الإسلامجي وقضاء الدولة الأمنية وقضاء وهم قلة بعض القضاء المستقلين اللي بيحكموا فعلاً بالقانون القضية الشهيرة باسم قضية حرائر اسكندرية اللي هي تم اتهام فيها 21 بنت منهم سبعة قصر في التحقيقات والتحريات اتقال كده وبشكل واضح انه الحاجة الوحيدة اللي تم اثباتها هو خدش في باب عمارة في شارع سوريا في اسكندرية الخدش ده بشكل حقيقي الناس اخدت عليه 11 سنة حكم في الدرجه في الدرجه الاولى اه يعني تم طبعا تراجع عنه في الدرجه الثانيه آه بس في الدرجه الاولى ده دليل على انه ما فيش اطلاقا آه قضاء آه قضاء محايد انه آه القضاء مش بيبص آه على الدلائل والقرائن وانه في الاغلب هو بيبص على القضايا اللي ذات طابع سياسي آه بشكل مختلف بشكل آه انه آه ازاي يبقى بعض القضاة بيقدموا فروض ولاء للسلطة الجديدة أي ما كانت بقى يعني من أيام مرسي أو أيام, أيام السيسي أنا شايف أن سرعة الحكم في القضية ده شيء متوقع علينا كلنا في ظل خروج رجال مبارك وبل وعودتهم للحياة السياسية مرة أخرى بعباءة السيسي سرعة القرار اللي اتخذ أنا شايفه قرار سياسي أكثر منه حكم قضائي وفي سابقة ما حصلتش قبل كده أن يصدر في حقهم ثلاث سنوات سجن وغرامة يعني باهظة الثمن 50 ألف جنيه لكل واحد وفي سابقة تانية أن بعد احتجازهم ومرور المدة بتاع ثلاث سنين المفروض هيبقوا تحت المراقبة وكأنهم جنائيين فما ينفعش أن يبقى فيه شباب لمجرد ان هم وقفوا على الرصيف وقالوا لا للمحاكمات العسكريه من غير اي اعتداء على مواطنين ومن غير اي مشاكل يبقى دولة يتحولوا لمحكمه اعلى اللي هي محكمه الجنايات والناس اللي قتلت وعذبت وحرقت الشباب يكونوا يتحولوا لمحكمه الجنح، ما فيش اي منطق ولا عدل ولا ضمير في في القرار ده. تم إحالة القضية الخاصة بمظاهرة خالد سعيد يوم 2 ديسمبر بسرعة شديدة جداً 
محكمة جنح المنشية مش بس كده المحامين عرفوا بالصدفة التامة انه المجموعات من الشباب المقبوض عليهم القضية بتاعتهم اتحولت للمحكمة القبض كان يوم 2 ديسمبر وكان المفروض انه المحامين محضرين نفسهم على تجديد للحبس يوم 19 ديسمبر فجأة يوم 18 ديسمبر وهم بيحاولوا يقدموا طلب للزيارة بانه القضية محالة في نفس اليوم لجنح ال جنح المنشية الحكم اللي هو النتاج النهائي لمنظومة العدالة بعد روحها الثلاثة الشرطة والنيابة والقضاء بيبقى عاكس لرغبة سياسية ومش عاكس لسيادة قانون ولا روحه ولا نصه ولا عدلته